你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去。这边，贪狼，想不到朱飘逸的功夫进步的如此神速，别太早下结论，没准朱飘逸还带了帮手。不可能。我看着朱飘逸，是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心。贪狼，就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数，不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单，要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子，不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话，反正他现在比贪狼要听话。有了他这个眼线，周飘逸的一举一动我们都知道。龙头仗。迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任。以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这。嗯，是。这么晚了，还不休息啊？干嘛去？我我找我未婚夫啊！啊，未婚夫？呃，那个，我都说过我有未婚夫了，我不会跟你成亲的。不是，不不不是说好了比武相亲的吗？他也没跟我打过，他他怎么就成你未婚夫了？嗯、呃，对啊。不可能，我跟你看看去。这这什么呀？这都是。飘逸哥，飘逸哥。哎，如雨。如雨，你有没有看到飘逸哥？没有，啊，他不在房间，我到处找都找不到他。哎呦，我的傻妹妹，他不在房间不是很正常吗？可是，飘飘逸哥、哎，你到哪儿去了？怎么了？别问了，我们先进大厅再说吧。这就是如雨的未婚夫啊
飘逸，飘逸，怎么回事？师傅，我杀人了。啊？什么？你慢慢说。刚才我在房间遇到一个黑衣人，于是我就追出了太极门，没想到。没想到遇到殷啸天的手下埋伏，我。后来呢？后来我出手太重了，把他就把他打死了。是，都是我的错，我没想到，把我送去警察局吧。你起来吧，飘逸哥。小姨，这件事情为师不责怪你。我们太极门以宽厚待人，得饶人处且饶人是我们的戒训。这次跟以往不一样，你属于正当防卫。是啊，飘逸。况且你不杀他的话，他也会将你置于死地。嗯。你能够安全回来，是为师最大的欣慰。殷啸天的爪牙，死有余辜。所以，不必放在心上。谢谢师傅。飘逸、啊，你还记得那个黑衣人的相貌特征吗？当时太暗，没看清。能够这么随意出入飘逸房间和我们太极门的人，一定是对我们非常了解的人。以后我们要加强戒备才行。时间也不早了，早点回去休息吧。走吧，苏洛啊。啊，爹。你这是要去哪里啊？啊，我去找师哥。这次殷小天没有得逞，我想他一定会再来的。我担心。他会对师哥动手，我也有这个准备。也好，你要去，我就不去了。哈哈。哎，斯洛，嗯，你有没有觉得宁儿最近，这个宁儿最近好像跟以前不大一样啊？他最近总是躲着我，就连他练功，也不让我看见。嗯。是如雨。如雨。师哥，他喜欢如雨。虽然他没说，但是我能感觉到，师哥一直想追求如雨。可是我知道啊，如雨其实喜欢的是飘逸哥。怪不得这个宁儿，最近的情绪总是有些古怪啊。